за труди праведні, у прославі Господні будьмо здорові. Жабок руки невеликі покутське село Тлумаччини, що розкинулося на перетині чотирьох шляхів його знаковим осердям, є мурована церква святого Онуфрія Великого, пам'ятний хрест воякам УПА та знак іммігрантам Байдан. Про це та багато чого іншого розповідається в історико-краєзнавчому нарісі духовні скарби отчого краю, який побачив світ кілька років тому у Снятинській видавничо-друкарській фірмі «Прут Принт» завдяки старанням Наталії Данюк та Марії Пілецької, уродженкам Жабокрук. Особливий наголос у книжці зроблено на духовний спадок, а саме розмаїття великодніх свят в яких тісно переплелися місцеві народні традиції сивої давнини та християнство. Завдячуючи насамперед священнику храму святого Онуфрія Великого Іванові Назаруку та представнику церковної громади Василеві Балковому, вчителям початкової школи Наталії Бегар і Рославі Шкромиді, місцевим культпрацівникам, творча група народознавчої програми ОТБ «Галичина» У третій день сьогорічного Великодня у Жабокруках, а при нагідної в сусідньому селі Хотимірі напрацювала матеріал до народознавчого телеальманаху «Вічне дерево». Отже, у сьогоднішньому випуску «Вічного дерева» шанобливе поклоніння Воскресінню Господньому та людям, які свято бережуть у прабабених скринях народний стрій, а у пам'яті та серцях великодні гаївки-веснянки, у яких упродовж віків панує сонцесяйна віра та обнадія на часи благодатні, закоріненість у рідну землю, імення які – Жабокруки та Хотимир. У великодні дні подвір'я храму святого Онуфрія Великого, що в Покутському селі Жабокруки, єднає покоління та родини, стверджує отець Іван Назарук, бо сотні голосів і барвистий народний стрій квітчають свято гаївками та іграми, в яких пульсує неумирущий дух Воскресіння. Своєрідним заспівом та рухами є предвічний хоровод Жорна, де панують шляхетність, чуття ансамблю, непідкупно щире намагання усіх учасників дійства надати розкручуванню Жорен масовості та безпосередності. Серед чолових хороводн, зі зокрема, під час виконання огірочки була поважна гостя рідних жабокрук пані Марія Пілецька, співавторка літопису про дорогу серцю, малу батьківщину, а саме жабокруки. Духовною віхою гайлкових дійств біля храму Хотимирі сьогорічного Великодня був церковний хор та народний фольклорно-етнографічний колектив «Берегиня» місцевого будинку культури, де художнім керівником Станіслава Стасюк. Згідно історичних даних, у 1767 році в селі Жабокруках була побудована каплиця, яка була названа в честь преподобного Онуфрія Великого. Пізніше, у 1789 році, на цьому місці, де знаходилася ця каплиця, була побудована кам'яна церква, яка була посвячена також пам'ять того святого преподобного Онуфрія Великого. Великого. У роки Першої світової війни вона згоріла дощенту і в шематизмі 1931 року ми читаємо, що у 1915 році вона була знищена дощенту, а у 1925 році вона була вже відновлена, також була виморована, покрита бляхою, майже у такій формі, яка збереглася до сьогоднішніх днів під час. Другої світової війни ця церква була майже дощенту, знову ж таки знищена, але з усиллями 
і стараннями односельчан, жителів села Жабокруки. Ця церква в повоєнні роки приблизно у 53-му році була знову відбудована з того ж каменю, була покрита бляхою, але, на жаль, всередині вона не була довершена, не було іконостасу, не було того розпису тих ікон, які є зараз на даний час. У 1983 році вона була завершена повністю, на бані було встановлено хрести, які стоять і до сьогоднішніх днів. Було розписано цей розпис, цей іконостас зберігся до сьогоднішніх днів і тільки цього року, у 2009 році, перед Пасхою було реставровано іконостас, реставровано тетрапод цього храму. Цей храм має свою величну історію, має храмовий день, який святкується 25 червня на День пам'яті преподобного Онуфрія Великого. І, напевно, це одна єдина церква в Івано-Франківській області, яка посвячена в пам'ять цього преподобного пустельника Онуфрія Великого. Також, згідно історичних даних, в давнину у селі Жабокруки знаходила каплиця, яка була посвячена у честь воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. З того часу ми святкуємо у цьому селі два храмові дні. Перший – це є основний праздник преподобного Онуфрія Великого і другий – другорядний – воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього.
Окрім того, що в храмі проводяться богослуження у недільні, в святкові дні, своїми особливостями, у цьому селі ще збереглися ті давні традиції тих гаївок, які проводяться перший, другий, третій день. Воскресіння Христово. Особливо ці традиції мають свою історію в третій день, тому що в третій день найбільше людей стараються приходити до храму для того, щоб вони провели ці гаївки участь у цих великодніх забавах. Беруть не тільки діти, але беруть люди різного віку, майже всі жителі. Також збереглася у них та давня традиція, що на третій день великодніх свят, на ці гаївки, на ці великодні забави старші люди і люди середнього віку стараються приходити на ці гаївки у тому народному українському вбранні.
тоже вокруг спешу через сотни дорог и чекає на меня наш батьковский порог. Але дуже великий жаль, что батьки у этом селе, як так, уже в моих немає. Вони уже померли, залишились лише спогади, хрести, и еще залишилось а, оці звичаи, традиции, які ніколи ніколи не загинуть разом із моїми односельчанами. Вони завжди будуть. Они завжди будут разом, завжди будут веселить людские сердца и згадувати про те минуле, яке было для каждого таке рідне и таке дороге. И сегодня у нас біля церкви дуже людно. Все, кто и малий, кто и великий, кто и старенький, поспешает до родной церкви, чтобы посмотреть на нее, чтобы заспевать те гаевки, которые жили от самого детства. И мы уже в таком веке до теперь вспоминаем и, и ту хустку вишивану, и те огірочки, и ой на горе жито, жито на долине овес. Певно, будем и помирать, и будем их вспоминать. Вы молодые девчаточка, отдавайте. Передаем эти традиции, эти звичаи еще и нашим детям, а дети уже передают онукам. И так, как життя, как солнце, как наш весь свет, вот так оно будет жить вечно.